Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Après une assez longue période sans vidéo, je profite de l'ouverture de la saison d'orpaillage sur certains cours d'eau à Genève pour refaire une petite vidéo et reprendre contact avec vous. Donc on va aller sur un spot sur lequel j'ai déjà prospecté l'année passée. Et puis, euh, bon, on va voir si euh, cette année, ça s'est chargé un petit peu plus. Mais cette fois, je vais sortir la rampe. Et puis, on va essayer de, 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 de sortir euh, pas mal de matériaux et trier tout ça. Voilà je suis sur place, si vous vous souvenez bien, l'année passée, j'étais venu à un endroit où j'avais prospecté sur ce que j'appelle moi une rue de galet. Donc c'est un endroit où les pierres sont un tout petit peu plus grosses et puis alignées, ce qui nous permet de, de, de déduire qu'il y a eu pas mal de courant à cet endroit-là et que potentiellement ben, les matériaux lourds se sont plutôt déposés à cet endroit. Donc je suis au même endroit, par contre, eh bien cet hiver, Apparemment, il y a eu pas mal d'eau, il y a eu une grosse crue, et puis toute la végétation à côté de laquelle j'étais a disparu. Il y avait euh, juste à côté un tronc d'arbre qui était ici, euh, maintenant il se trouve là-bas. Et euh, donc, euh, ma rue de galet est toujours existante, avec du gravier au-dessus qui est un petit peu plus fin, euh, une espèce de, de placer. Euh, on arrondi qui part dans la méandre et puis euh, euh, justement entre ce, ce banc de gravier et euh, cette, euh, cette courbe eh bien on a justement une espèce de ligne droite où on voit vraiment ce que j'appelle moi une rue de galets voilà je vous fais un petit panoramique donc euh, on a le cours d'eau qui part comme ça qui fait une autre espèce de méandre ici on a ici notre gravier un petit peu plus fin. Et puis, euh, donc, euh, notre rue de Galet qui commence depuis ici. Et puis, qui fait tout le long jusque là-bas. Aujourd'hui, ben, je pense que je vais commencer à creuser par là. Et puis, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, je vais vous montrer aussi autre chose que j'ai pris avec moi dans mon sac. Alors... De nouveau, comme d'habitude, dans mon matériel, ma pelle, mon seau tamis, ma pioche, un petit peu spécial. Euh, J'ai aussi euh, mes euh, deux pannes que j'utilise régulièrement, donc mon panne bleu, mon panne fait avec un fond de cuve métallique, et puis mes autorisations. Voilà. Mais... En dehors de ça, j'ai encore mes tapis pour ma rampe et ma rampe qui se trouve dans mon sac. Alors là, je vais vous dire, celle-ci, hein, ça c'est de la balle. Je vais vous montrer ça je vais pas vous la montrer je vais pas vous la montrer en direct euh, parce que elle est encore en phase de développement mais Voilà, donc euh, ma rampe, euh, eh bien, euh, euh, alors voilà, ma rampe, elle fait un mètre sans l'entonnoir, et puis euh, bah, dessus, il y a différents tapis, il y a, un, il y a du V-mat, euh, 
euh, y a du Minor Moss, il euh, y a un, une espèce de truc euh, que j'ai récupéré euh, en tapis de voiture euh, qui euh, a quand même des assez grosses côtes. Euh, j'ai un Minor Moss que j'ai fait moi-même, d'accord Celui-ci, alors il piège des gros trucs. Euh, j'ai mon, mon V-Mat pour le début du tapis. Et puis après, j'ai simplement le tapis à carreaux euh, que tout le monde connaît et puis euh, qui est assez euh, pratique.
Alors, j'en suis à environ une dizaine de sauts jaunes comme celui-ci de sable tamisé que j'ai tamisé avec mon gros tamis euh, en plastique rouge euh, qui a la forme d'un seau qui va très bien dans celui-là. Et puis euh, donc euh, passer tout ce sable à la rampe. Maintenant, j'ai démonté mes tapis. Ils sont dans le seau jaune. Là. <rire> comme je suis inversé avec la caméra, c'est toujours un petit peu difficile. Donc euh, les tapis sont là, la rampe est rincée. Salut Les cyclistes qui passent, qui me disent bonjour. La rampe est toujours en développement, donc vous m'excuserez de ne pas vous la montrer euh, trop rapidement. Euh, donc euh, la rampe rincée. Maintenant je vais nettoyer les tapis. Et puis je vais passer tout le sable qui reste là, euh, qui est passé à la rampe dans la bâtée et on va regarder ce que ça donne.
Alors j'aurais pensé quand même qu'il y aurait eu plus. Ça, c'est pour mes dissauts. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais me mettre un petit peu plus à l'ombre peut-être. Voilà. voilà. Alors ça, c'est ce que, ce que j'ai trouvé ce matin. Euh, avec mes, ma dizaine de sauts. Avec le trou que j'ai fait euh, tout à l'heure. Hein. Je vais vous montrer ce trou. Ah, joli petit trou quand même. Faire des trous, c'est bien joli, mais maintenant il faut les reboucher. On y va, on va reboucher tout ça.
Et maintenant, pause café. Alors, euh, quand j'étais en train de boire mon café, j'étais un petit peu en train d'observer l'endroit où j'ai creusé et juste à côté. Je vais vous montrer un petit peu ce point de vue que j'avais. Et puis, euh, la réflexion que j'ai eue, elle est assez simple. C'est celle-là. C'est que, euh, voilà, j'ai creusé ici. Euh, juste euh, là. là. Il y a le trou que je viens de reboucher. Et puis, si vous regardez, en fait, on a une espèce de dépression ici. Et là, justement, quand je suis arrivé au fond, j'ai fait quelques bâtés tests au fond, et euh, elle donnait vraiment trois fois rien, vraiment euh, des deux, deux points par bâté, et encore, euh, s'il y avait quelque chose dedans. Et j'étais en train de me demander si, en fait, ma rue de Galais, euh, elle passait pas plutôt vraiment dans le creux de la dépression. Donc euh, la prochaine fois que je viens, je vais creuser plutôt euh, entre là et mon tronc d'arbre où je suis assis. Donc euh, peut-être euh, par ici. Et puis là, bah, je verrai si ça donne un petit peu plus que, que le, le, juste l'endroit où j'étais. Parce que je suis quasiment convaincu que cette rue de Galais, elle, elle doit donner quelque chose. Voilà. Bref. 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 Bref, j'espère que ça vous a plu, que j'aille partager avec vous euh, ce, cette première journée euh, de, de saison sur cette rivière, euh, que ça vous a plu aussi, que je partage un petit peu mes réflexions avec vous, que je partage un petit peu euh, pas mes recherches, parce que les recherches que j'ai fait l'année passée. Par contre, euh, je ne suis pas mécontent du résultat, mais je pensais que ça allait euh, produire peut-être un tout petit peu plus, que j'allais avoir un petit peu plus de paille, paillettes, mais euh, je ne suis pas mécontent du résultat. Euh, par contre, euh, je pense que c'est intéressant aussi de partager mes réflexions sur cette rue de Galais avec vous. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Euh, vous pouvez carrément me dire que je me suis planté dans ma réflexion, ça ne me dérange pas. Hein. Euh, on est là pour partager. Et puis, euh, bah, bien entendu, si ça vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce, et puis euh, contre le haut le pouce, hein, pas contre le bas, et puis euh, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, et puis euh, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite sonnette, comme ça vous serez prévenu lors de mes prochaines vidéos, et puis euh, j'espère que je vous partagerai encore d'autres euh, journées euh, comme celle-là, je vous dis salut, à bientôt